नमस्कार मैं मानसी भनोट स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 636 में आज की डेट है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल 2020 पिनाकल एंड फ्रंटेराइस दो हमारे ऐसे चैनल हैं जिसको अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा हमारी दो वेबसाइट्स हैं www.sscgl.pinnacle.com एंड baljeetdhaka.com इन दो वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा चलिए पहले नजर डाल देते हैं प्रीवियस क्विज के कुछ क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया था किस राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड नाइन्टीन योद्धा कल्याण योजना शुरू की है सही आंसर था मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू विश्व पुरस्कार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर था तेईस अप्रैल को तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न पर प्रश्न नंबर एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको बताना है 2020 में भारत का रैंक इसमें क्या रहा तो देखिए भारत का रैंक इसमें वन रहा भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सूची में जो है वन फोर्टी रैंक का स्थान इसने हासिल किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2018 की तुलना में उससे लेकर अभी तक की अगर बात करें तो जितने पत्रकारों की हत्याएं और देशों में हुई हैं उसके मुकाबले भारत में इसमें काफी सुधार आया है इस सूचना के अनुसार 2018 में हमारे देश में पत्रकारों की लगभग छह पत्रकारों की हत्या हुई थी नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे जो है इस सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पर है अगर नॉर्थ कोरिया की बात की जाए नॉर्थ कोरिया जो है एक स्थान पर है तो ये दोनों चीजें भी आपको इसमें ध्यान में रखनी है यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स जो है यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्वे जो है सबसे टॉप पर है और इसके बाद अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया जो है वन फोर्टी सेकेंड नंबर पे है नॉर्थ कोरिया एक सौ अस्सीवें नंबर पर है यहाँ पे आप साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हैं फोर्टी फाइव रैंक और बाकी कंट्रीज आप साथ में देख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है तो देखिए भारत में अगर बात की जाए पंचायती राज दिवस की तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है इसके साथ साथ आपको बता दूं किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया था तो वो है सिंगापुर तो यहाँ पे ये भी चीज आप इसमें ध्यान में रखिएगा अब भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है इसके अनुसार भारत का संविधान पंचायतों को सब शासन के संस्थानों के रूप में मान्यता देता है संविधान का जो सेवेंटी थर्ड संशोधन अधिनियम है उन्नीस का वो जो है 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे वे लॉकडाउन के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे वे इस अवसर पर एकत्रित ई ग्राम स्वर स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी एक शुरुआत करेंगे एकत्रित पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार और कार्यवंती करने में मदद मिलेगी अब आपको यहाँ पर मैं बता दू पांच मार्च को कौन से पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म दिन जो है ओडिशा में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसका आंसर भी आप दे दीजिए साथ साथ तो उसका आंसर है बीजू पटनायक तो ये भी चीज आप इसमें ध्यान में जरूर रखिएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर वेन द पंचायत राज इज अस्टैब्लिश पब्लिक ओपिनियन विल डू वॉट वॉयेंस कैन नेवर डू तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी के महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दी गई नेशनल पंचायत राज डे जो है चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ये आपको यहाँ पर बताना है तो देखिए ईरान ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस की महामारी और जो अमेरिका के साथ तनाव के बीच में ईरान के जो पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है यह तेहरान द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैन्य उपग्रह है इसका नाम नूर रखा गया है नूर यानी रोशनी 
इस सैटेलाइट का सफलता पूर्वक पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की दूरी पर इसको जो है तैनात किया गया है परमाणु समझौते को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में तनाव के बीच में यह प्रक्षेपण किया गया है अगर रिविजन की बात की जाए तो चीन ने अंतरिक्ष में आधारित आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स परियोजनाओं के लिए एक अपने पहले संचार उपग्रह का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है तो वो ध्यान में रखेगा वो वुहान के नाम पे रखा गया है वुहान आपको पता है अभी हाल ही में बहुत चर्चा है कोरोना वायरस के चलते तो ये भी चीज़ इसमें आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं ईरान से जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान की लोकेशन तेहरान कैपिटल आप देख सकते हैं करेंसी जो यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है ईरानियन रियाल जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर से आप देख सकते हैं साथ में अरेबिक गल्फ भी आप देख सकते हैं तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन डब्ल्यू एफ डब्ल्यू बी डब्ल्यू एफ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका सही आंसर है पी वी सिंधु पी वी सिंधु जो है विश्व चैंपियन पी वी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत बनाया गया है यह अभियान युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के बीच डोपिंग विरोध के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उनके खेल के स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण देने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है जिसमें वे ईमानदारी से खेल खेलने की वकालत करते हैं सिंधु के अलावा अभियान के अन्य दूत में कनाडा के मिशेल ली एंड चीन के झेंग सी वेई इंग्लैंड के जैक शेफर्ड एंड जर्मनी के मार्क ज्वेलबर्ट शामिल हैं रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो उसके लिए भी पीवी सिंधु को ही नियुक्त किया गया है दोबारा से बता देती हूँ आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए पीवी सिंधु को एम्बेसडर चुना गया है यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर महामारी रोक अधिनियम एटीन 97 के संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों पर हमला करने के लिए अधिकतम सजा क्या है ये बहुत जो है न्यूज में अभी आ भी रहा है तो देखिए सात साल का मैक्सिमम जो है इसमें अधिनियम के तहत तो सजा का प्रावधान रखा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य बीमा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के को संज्ञ और गैर जमानती अपराध मानते हुए कोविड नाइन्टीन महामारी की स्थिति के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है तो ये नया ऑर्डिनेंस जो है इसमें नया अमेंडमेंट जो है लाया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा प्रदान करने के लिए इसे मंजूरी दे दी है स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और एक साल के भीतर फैसला सुनाया जाएगा हमले के आरोपी को तीन महीने से पांच साल तक की सजा पचास हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है गंभीर चोटों के मामले में छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है साथ में एक लाख से लेकर पांच लाख तक की जो है जुर्माने के तौर पर राशि भी इसमें रखी गई है अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर छह कौन सा संस्थान कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला भारत का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया है तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च देखिए अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोविड 19 के मद्देनजर परीक्षण के तहत प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया है इस संबंध में आई और जो और संस्थान है इसके बीच में समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं एस संस्थान सिटी म्यूजियम 
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एक सरकारी अस्पताल है जो कोविड 19 रोगियों के लिए एक प्रमुख उपचार केंद्र बन गया है संस्थान के अनुसंधान के लिए संभावित डोनर्स की पहचान की और उनके प्लाज्मा को इकट्ठा करना भी इसमें शुरू कर दिया गया है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक भारतीय टेक कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका सही आंसर है इसराइल टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा फर्म है टीसीएस को इसराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बैंकिंग क्षेत्र को बदलने के लिए चुना गया है डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म टी बी ए एन सी एस ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है द्वारा संचालित किया जाएगा डिजिटल बैंक का नाम अभी तय नहीं किया गया है और इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा अब यहाँ पे आपको मैं बता दू भारत में हाल ही में किस देश से लगभग 16,000 लाइट मशीन गन्स खरीदने का अनुबंध किया है तो वो भी इसराइल है तो ये भी आपको इसमें चीज जो है ध्यान में रखनी है अब यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं इसराइल की तो देख सकते हैं ये इसराइल की लोकेशन है इजिप्ट एंड जॉर्डन एंड सीरिया के साथ वो अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है जेरूसलम इसकी कैपिटल है करेंसी जो यहाँ पर यूज की जाती है वो है न्यू शकेल अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तेल अवीव पर भी जो यहाँ पर जो है डिफेक्टो कैपिटल इस्तेमाल की जाती है दैट इज तेल अवीव और जेरूसलम यहाँ की जो है कैपिटल है जो तीन धर्मों के लिए प्रमुख रूप से जो है मानी जाती है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है बहुत बार एग्जाम्स में गोल्डन हाइट्स वेस्ट बैंक गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप के बारे में पूछ लिया जाता है तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ब्लैक सी कैस्पियम सी अराल सी तो ये सारी चीजें अरेबियन सी गल्फ ऑफ एडन रेड सी मेडिटेरेनियन सी ये इसके आसपास की लगती हुई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीज हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं तो प्लीज इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को दो साल के लिए जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आई एम एम ए वैश्विक स्तर पर संचालित दो पहिया वाहनों के विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है आई एम एम ए स्प्रिंग कांग्रेस 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020 तक नई दिल्ली में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी लेकिन कोविड 19 संकट के कारण इसे रद्द कर दिया गया है और नए अध्यक्ष का चुनाव कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एक सामान्य सभा के माध्यम से हुआ यहाँ पे आप इनकी एक तस्वीर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के किस जासूसी चित्र के नाम पर कोविड नाइन्टीन के पेपर स्ट्रिप टेस्ट का नाम रखा गया है तो देखिए इसका आंसर है फेलुदा फेलुदा जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आई के इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड एंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण के परीक्षण की किफायती और सस्ती विधि पेपर स्ट्रिप टेस्ट को विकसित किया है जिसमें महंगी मशीनों के इस्तेमाल की कोई भी जरूरत नहीं होगी इस विधि को देव ज्योति चक्रवर्ती और सेबिक मेती ने विकसित की है इसका नाम फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों में जो जासूस का किरदार था फेलुदा उसके नाम पर इसको रखा गया है संस्थान ने इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस विधि से एक घंटे से भी कम समय में कोरोना का परीक्षण किया जा सकता है आरएनए से डीएनए में तब्दील कर शरीर में कोरोना वायरस की पहचान करने वाला आरटीवीसीआर विधि से कोविड नाइन्टीन परीक्षण इसका किया जा सकता है यहाँ पे आप इसकी किट देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है तो ये पुणे में लॉन्च की गई है घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर ही रुके हुए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नाम के इस मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है इसका उद्देश्य घरेलू 
संगरोध नागरिकों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से वापस आ गए हैं और जिन्हें कोविड 19 के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है एप्लीकेशन में जीपीएस के तहत ट्रेनिंग है जो शहरी प्रशासन को घर से बाहर जाने वाले संगरोध नागरिकों की स्थिति में तत्काल अलर्ट देता है और यह एक सूचना स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को भेजी जाती है जिसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है तो इस तरह की ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है संयम अब चलिए अब समरी देख लेते हैं आज की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है तो वो है 142 नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जो अभी लॉन्च की गई है वो ईरान ने लॉन्च की है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्बेसडर जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आई एम बैडमिंटन इस अवेयरनेस कैंप के किसी को बनाया गया है पीवी सिंधु को बनाया गया है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक करने पर जो रखी गई है वो सात साल का प्रावधान है इंडिया फर्स्ट ऑथोराइज स्टडी सेंटर जो कि प्लाज्मा रिसर्च के लिए डेडिकेट किया गया है दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक जो कि टी द्वारा 2021 में लॉन्च किया जाएगा वो किसके लिए किया जा रहा है इसराइल के लिए प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के लिए जिनको नियुक्त किया गया है वो है राकेश शर्मा पेपर स्ट्रिप टेस्ट कोविड 19 के लिए जो चुना गया है वो किस करेक्टर पर आधारित है वो है फैलूदा और ये जो है आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको जो है एक घंटे से कम में कोविड 19 का जो टेस्ट है वो डिटेक्ट होगा बहुत ही किफ़ायती दाम पे संयम ऐप स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है पुणे के लिए लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को मॉनिटरिंग की जा सके कि जो बाहर से व्यक्ति आए हैं वो घर पर ही रहें अब आज के क्विज पर आते हैं क्विज फॉर द डे पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है प्रश्न नंबर दो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है ये आपको बताना है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे